Happy Sunday, Pilipinas! Welcome to our new episode, the Digong Diary Special Podcast. Ako po si Moka Uson, giving you the latest news under the leadership of our beloved President Rodrigo Roa Duterte. At syempre, feature rin natin for this episode ang exclusive interview ng isa sa may pinakamakulay na personalidad sa gabinete ni Tatay Digong and one of his trusted friends. Walang iba kung hindi si Cabinet Secretary Leoncio June Evasco Jr. Pero bago natin siya kilalanin, silipin muna natin ang mga naging activities ng Pangulo over the week. Let's watch this. Ito ang Duterte on Duty, ulat sa ginagawa ng Presidente. August 24, Webes, sa ikatlong pagkakataon ay muling binisita ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga sundalo sa Marawi. Pinuntahan din ng Pangulo ang Ground Zero upang personal na makita ang sitwasyon ng mga sundalong nakikipagbakbakan sa Maute Group. Uh, to show my solidarity and sadly to convey also my grief uh, mga namatay pati sundalo ko pati polis. August 25, Biyernes, dumalo si Pangulong Duterte sa launching ng Azuela Cove sa Davao City na inaasahang lilikha ng libu-libong trabaho. August 28, Lunes, pinangunahan ni Pangulong Duterte ang selebrasyon ng National Heroes Day na ginanap sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Inalala ng Pangulo ang kadakilaan ng mga bayaning nakipaglaban para sa kasarinlan at mga sundalot pulis na namatay sa bakbakan. Nakipagbudal fight ang Pangulo upang siguruhing ligtas kainin ang mga poultry product mula sa Pampanga at Nueve Ecija. Nagbigay tulong ang Pangulo sa mga poultry racers na naapektuhan ng bird flu outbreak. Nakipagkita at nakiramay ang Pangulo sa mga magulang ng napatay na 17 anyos na si Kian de los Santos. Nangako ang Pangulo sa mga magulang ni Kian na magiging patas ang pagliliti sa kaso at magkakaroon ng hostisya ang pagkamatay ng kanilang anak. August 29, Martes, nakipag-meet and greet si Pangulong Duterte sa mga kabataan mula sa Marawi bilang bahagi ng Tabak Educational Tour, Peaceful Environment for Marawi Children. Ito ang ipinangako ko sa iyo na we will rebuild Marawi. Pagpaguhin ko ang Marawi, itatayo ko yung mga building ninyo at magkaroon kayo ng bagong pag-asa. August 30, Miyerkules, pinanumpa ng Pangulo ang 55 Police Star Rank Officers ng PNP. Dumalo ang Pangulo sa anibersaryo ng TESDA at pinuri ang mga nagawa ng ahensya para sa sambayan ng Pilipino. Ito ang Duterte on Duty. Abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo. He was an ordained priest joined a movement to oppose dictatorship, turned mayor, and now cabinet secretary of Tatay Digong. Kilalanin natin si cabinet secretary Leoncio June Evasco Jr. Magandang umaga po, Sir Magandang June. Magandang umaga, uh, Muka. And likewise, good morning sa lahat ng uh, mga tao sa Pilipinas. Nga nakikinig ngayon. Ayan po, si Cabsec. Pag-usapan po natin ng, uh, ang inyong uh, buhay. Naging pari <laughs> kayo. Tama po ba yun, Father? <laughs> yeah. Okay. I am still a priest Ay, until now. Pala. Priest pa rin po pala si Cabsec. So, Father <laughs> Cabsec. <laughs> Hanggang ngayon, so hindi pa kayo umalis. Saan po kayo nagsisermon? Hindi. Dahil yung pagkapari mo is habang buhay na yan. Ay, nga naman. Pero ang inyong simbahan na ay mas lumaki na. Mas lumaki na yung simbahan ko. Mm-hmm. Yung simbahan ko ngayon ang malakanyang. Tama. 
Kabsek, paano nyo nakilala si dating mayor Duterte? I first, I had an opportunity to meet for the first time uh, Mayor Rudy Duterte when I was uh, brought to court way back in 1983 because I was one of those who were arrested in North Cotabato. Mm -hmm. And of course, we were brought to the prison cell. And when you are in the prison cell, you should be charged. Okay. And being charged, you'll be brought to the court. Mm -hmm. And the fiscal, the prosecuting fiscal officer of the court was Fiscal Rodrigo Rua Duterte. Pero hindi pa po kayo personal na magkakilala noon? Hindi pa. Okay, yun yung first time? The first time. Um, kailan po ito nangyari? 19... 1983. 83. Uh, August 1983. Okay, so ano po yung nangyari doon? Nakita kayo? Ano yung first impression nyo sa kanya? And, uh, kasi mayroon man talagang uh, procedure yung inquest. Mm -hmm. I, 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 I did not know that Fiscal Duterte was present because I was on blindfold. Mm -hmm. It was only the story of uh, Mayor Duterte that said that he was there when I was arrested. Mm -hmm. uh, I was brought to Camp Katitipan in Davao City. We had to travel from North Cotabato, in, uh, particularly in Libunga, North Cotabato, to Davao City. Okay, so now, when I was charged in court, that was uh, in 1984, it took them so long to weigh things down, whether to charge me or to uh, set me free. Mm -hmm. But they opted to charge me. And that was the time when I met personally Fiscal Rodrigo Ruha Duterte. Mm -hmm. At simula po noon, paano po yung uh, pagiging magka naging magkaibigan na po kayo paano po nagtuloy-tuloy yun now every time there was a trial i met him at the court mm -hmm. but that was so um, so short or limited time to know one another mm -hmm. but fortunately for me fiscal rodrigo rodo tarte went out of his way mm -hmm. Uh, from, the time, from time to time, he would visit me in my cell. Mm -hmm. And we had a good opportunity of talking a lot of things. A lot of things which we shared, uh, which we had something in common. And even at that time, he was discussing already that there should be, there should be a government that should be responsive to the people. So there should be the legislative body that should... Uh, come up with laws that will reflect on the betterment of our people. There should be a very good police that will implement the law no matter who gets hurt. So 1984 po yun, gano kayo katagal na nakulong at binibisita kayo ni Mayor? I was uh, in prison from August of 1983 and then we were set free uh, immediately after the EDSA revolution, that was in 1986. Mm -hmm. And even then, I was set free. My case did not stop, was not yet finished. Mm -hmm. So my lawyers, uh, one of them, attorney Silvestri Bebot Bilio, <laughs> asked me if I would want that the case would be continued. Mm -hmm. I said, I would want the case to be continued even if I am already, I, I was already set free at that time mm -hmm. because I would want to be declared either guilty or not guilty. Yes, sir. Happily, uh, September of 1986, I was declared not guilty. I was exonerated. Mm -hmm. So, um, malalim pala ang uh, pagkakaibigan nyo ni Mayor, pati na rin si Dole Secretary Bellio. Napakalalim ng history. Matagal na po kayong magkakakilala. Of course. Ito pong susunod na tanong, sir. Uh, kamusta po yung karir niyo bilang uh, Bohol Mayor? Well, I left my town when I entered the seminary in 1960. Because at that time, 
uh, seminarians or students in the seminary were not allowed to uh, to get out of the seminary. And if we were given that uh, time to visit our family, it was so limited, not even for one week. Mm -hmm. So most of the time it was in the seminary. And then after the seminary, I was assigned in places or outside my town. And it, I had only the opportunity to serve the diocese for four years, after which I had to uh, take my option in going underground because my convent was raided by the Philippine Constabulary at that time. Mm -hmm. So my space in Bohol was getting so small, smaller and smaller. So I got to get out of Bohol. Oh, okay. So, Kabsek, fast forward naman tayo. Paano kayo nasama sa gabinete ni Tatay Digong? Well, uh, I've been working with the President since 1988. Because the first time he uh, decided to run for mayor, he asked me to manage his campaign. Mm -hmm. Since that time until uh, the time when he ran for the presidency, he asked me to manage again his uh, campaign, yes, sir. which happily uh, ended in a very successful conclusion. Yes, sir. So he asked me to join. How could I refuse the president? Because for me, even if I, I, I should have opted to retire, but because of this opportunity to help the president by making this government responsive to the needs of the people, I opted to work with the president now because I would want his administration to succeed because I believe in the person that he can do it. Okay. Sir, paki-kwenta naman po yung uh, pagiging mayor niyo sa Bohol. Konting chika pa. Well, as a mayor, when I get back, you have to start listening to your people. Mm -hmm. Listening to my people, I found out there are a lot of things, the services that were not that were not uh, afforded to my people. Like for example, water. Mm -hmm. There, are, when I arrived, I found out that the places which did not avail of water were still not availing of water. So I had to address that. Second, when I left my town. I saw already as early as 1960, mm -hmm. people from the Department of Environment and Natural Resources carrying with them their instrument to determine the mites and bounds of the property, meaning to say the cadastral survey. When I got back in 2007 as the mayor, mm -hmm. still, they were still surveying. When I asked whether there were already uh, titles distributed to people, they said, none yet. So I had to really focus, put my uh, time, my energy in uh, working for the success of this program, the national government. Mm -hmm. I made it successful. Yes, sir. The first town in Bohol to have its, uh, uh, the town where the land, the private land property were, were surveyed and uh, ready for the application of the titles. In fact, because of this, he was awarded the uh, Galing Pook. Because uh, right now, the uh, the methods, the best practices that I did in my town are now used by the DNR every time they conduct the cadastral survey throughout the country. Mm. So, ngayon po may tubig na doon, sir? Tubig, mayroon na. In fact, uh, not, just only, not just only water that is uh, flowing, but it is potable water, purified water. Because I had to set up a purifying plant up in the mountain so that water that flows to the barangays would avail of purified water. Buti na lang po andyan kayo dahil uh, marami pa pong mga lugar sa ating bansa kahit ngayon na uh, wala po silang tubig. When in fact, uh, right now that I'm the cabinet secretary, I've been receiving reports mm -hmm. in so many places in Mindanao. There are certain people who'd be walking for two hours just to get water. Mm -hmm. I could not imagine such kind of uh, situation where water as a right 
so, is still denied of these people. Opo, sa bilang uh, yung inyong experience sa pagiging mayor, paano kaya matutugunan yung problema na ganito sa tubig? All I had to do was just to knock on the departments and find out if they did have the, the program, did have the projects for water. I found out from the ILG that they had the saline too big at the time. Mm -hmm. I got it and worked that this project will deliver the potable water to the residents in my town. Level three, meaning to say that water gets to the, ta to the house inside the house and provide the necessary water needs to the people. Mm, hindi na sila maglalakad. Hindi na maglalakad. Kabsek, ngayon naman po na nasa gabinete na kayo, what is your mission order from the president? Well, I was assigned by the president as the cabinet secretary. Mm -hmm. This is the, uh, the function that uh, prepares and process the items for the agenda. Mm -hmm that will be discussed during the cabinet meeting. Yes, sir. We have also to prepare and look into what agreements, what directives, what orders the presidents would have during the cabinet meeting and we'll see to it that all of these orders will be acted upon by the different departments and agencies. Mm -hmm. One of the agency also, which is under me, is assigned to monitor the projects as implemented, the utilization of the money in coordination with the DBM. Mm -hmm. In fact, we are, we are providing copies of the monitoring that we are conducting. Another, another uh, office under me, which is new, mm -hmm. is the Office of the Participatory Governance. This is a unit that will uh, provide the necessary mechanism where people can really access the goods, the programs, the projects that will be availed of by the people. Mm -mm. You know, when people will be availing of all these programs, people will be participating in all, all of these programs, accessing the goods, the more government will be active in delivering all of these goods. Mm -hmm. Because the people are there, the people are actively accessing this. And by accessing, the bureaucracy, the government, is getting stronger and stronger. When the bureaucracy is getting stronger and stronger, it delivers the goods in a better way, in a fast way, to the people. Okay, sir. At uh, pag-usapan po natin yung uh, pag-responde sa mga pangailangan ng mga kababayan natin. Ito pong Executive Order number 6. This is another another uh, task assigned to me by the mm. president to oversee the operation of uh, 8888, that is the hotline 8888. Mm -hmm. You know, executive order number six, nothing but institutionalizing hotline 8888, mm -hmm. meaning to say that through this hotline, people are given the opportunity to access government, mm. to convey their sentiments, to convey their complaints, to complain their uh, their problems, yes, sir. their needs, especially in relation to red tapes, corruption, abuses mm -hmm. of people in government in the exercise of their functions. And uh, not just only uh, people accessing, but immediately acting on all of these complaints by relaying back these complaints to the agency concerned and for them to act. Mm -hmm. And later, uh, my office will be checking on the compliance mm -hmm. because we don't want to appear that we are just creating this without being responsible to the people, without letting people know that we are doing this for their own good. Ano naman po ang pinagkaiba ng hotline 8888 dito sa Presidential Complaint Center? Sir? Yung hotline 8888 is non-personal. You do it through texting. You do it through uh, phone, call. phone calls, you do it through emails, okay. and convey your uh, your complaints regarding abuses, regarding red tapes, regarding corruption. PCC is nothing but the Presidential Complaint Center. This is something personal. If you have some complaints, you go to this office and deliver your complaint. Mm -hmm. Here is my complaint, and immediately PCC will write 
the agency or the office being complained at and ask for them to act on this complaint. Mm -hmm. Personal po yung Personal, PCC. Personal, yung PCC. Yung sa 8888 ay patungkos sa korupsyon, sa gobyerno. Uh -huh. Ano po ang magiging aksyon at uh, plano? Gaano po kabilis ang sagutan na masagot po yung mga problema, reklamo sa There are cases where it will take um, some two, three uh, exchanges because uh, there are some problems which could not be acted immediately. It needs some follow-up. Uh, in fact, we, we did have cases where uh, first complaint, uh, there was an action done by relaying back and then when we uh, checked, there was no action yet done. Mm -hmm. And the second time around, the action was immediately done. So it would take some some time. No? But there are cases where it might involve some kind of uh, a complaint on corruption that needs investigation. Mm -hmm. That needs investigation. So we have to set up a body that will be assigned to investigate. Well, there are some complaints which could be acted immediately by the agency, by the office, by the office of the mayor, by the office of the city engineer. They can act on it immediately. Sir, ilan po ba ang uh, call center ngayon? Ilan yung mga tao na tumatanggap ng tawag? Uh, there are three shifts at eight hours. Each shift has uh, 50 uh, uh call center agents I mean to say these are the agents that will receive the complaints the concerns mm, and they will be doing to trade this back to the agency or office being complained at mm -hmm. so we have 150 people but the way things were uh, with this past few weeks well on a trial run of this uh, hotline 8888 we found out that there are sometimes where the trunk line are clogged that they could not just get into because it's just uh, so many calls that we've got to deal with. Now, we are addressing all of this because these are technical matters. We do have our uh, people working on this. The moment we launch this officially, then we, by the time we will no longer have any kinks, any problem regarding technical uh, transmission of uh, the messages. Kailan po natin na inaasahan yung uh, launching po ulit? Uh, launching, official launching. launching. Official launching. We'll be expecting this anytime September. Mm -hmm. Ano naman po ang reaction nyo dun sa mga ibang tao na sinasabing hindi naman do epektibo ito? Itong 8888 para subpuin ng corruption, red tape? Uh, we will expect, we will expect uh, this kind of uh, comments especially to especially so that there is a political divide you cannot expect people who are not happy with the Duterte administration to come up with a happy comment on anything the presidency of Duterte is doing to the people Ayan po. Hmm. bakit sa tingin niyo po ay uh, ginawa ito ni presidente ginawa ang EO itong pagkakaroon ng hotline 8888 this is one way of um, making a life the the principle of people's participation. You have, give, you have got to give a window where people can access government by channeling, delivering, conveying their complaints rather than without them giving them complaints. Isa sa mga success stories ng Hotline 8888 ay ang pag-aksyon sa reklamo ng isang motorist sa mga tricycle sa Quezon City. Panoorin po natin ito. Isang pinagpalang araw sa inyo mga kababayan. Narito na uli ang inyong mga lingkod para sa linya ng pagbabago. Ito ang inyong programa na magbibigay daan sa mga suliraning nilalapit ninyo sa 8888 Hotline. Itinawag sa 8888 hotline ang reklamo ng ilang motorista sa barangay Santa Lucia at Tandang Sora kung saan ang mga tricycle ang inirereklamo. Kaya inaksyonan ng Department of Public Order and Safety ng Quezon City ang umanoy perwisyong dulot ng mga tricycle. 
Sa pang-araw-araw nating pagbiyahe, hindi maikakailang malaki ang naitutulong ng mga tricycle dahil maraming kalsada ang hindi nadadaanan ng mga jeep o bus. Pero paano kung ang magandang benepisyo nito sa karamihan ay nagdudulot pala ng perwisyo sa iba? Inireklamo ng isang concerned citizen sa 8888 hotline ang illegal na terminal ng tricycle sa JP Rizal Corner Visayas Avenue sa barangay Santa Lucia, Quezon City. Ginagawa kasing terminal ng mga taga West Fairview Toda ang isang waiting shed na itinayo ng barangay Santa Lucia. Marami rin umanong mga kolorum o walang prangkisa na tricycle na bumabiyahe sa lugar. October 9 nang itawag ang reklamo sa 8888 hotline. Sa inilabas na memorandum ng Department of Public Order and Safety ng Quezon City Government noong October 26, sinabi ng tanggapan na nagsasagawa ang kanilang Tricycle Regulation Unit o TRU ng Regulatory Operation sa Naturang Lugar, katuwang ang Traffic Operation Division, Security and Intelligence Division at mga pulis mula sa Fairview Police Station. Labing-anim na tricycle units ang inimpound ng tanggapan. Paliwanag ni Barangay Captain William Bawag, isang dahilan sa pagkakaroon ng terminal ng West Fairview Toda sa kanilang lugar ay ang kawalan ng sariling Toda ng Barangay Santa Lucia. Sinusolusyonan na naman daw ito ng barangay sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga tricycle driver at operator sa lugar na walang prangkisa na magkaisa para magkaroon ng lehitimong Toda ang Santa Lucia. So, kami ay uh, umaasa rin doon sa pagkakaroon ng sariling Toda o pagbubukas ng franchise ng Quezon City para naman ma-regulate namin, ma-regulate namin yung sariling toda na maaring magmumula dito sa barangay namin. Katunayan na abutan ng aming team ang Barangay Council at TRU na nakikipagdialogo sa mga tricycle driver ng Santa Lucia. Sa naturang pagpupulong din, iminungkahi ng pinuno ng TRU na si Robert De La Cruz sa Barangay Council na maglabas ng isang resolusyon na nagsasabing illegal ang paglalagay ng terminal ng West Fairview Toda sa bahagi ng JP Rizal Corner Visayas Avenue. Sinamahan kami ng barangay at TRU sa terminal at naaktuhan na mayroon pa rin mga tricycle ng West Fairview na nakaparada rito. Agad na sinita at kinumpis ka ng mga tauhan ng TRU ang tricycle. Binaklas na rin ang ilang mga kagamitan ng naturang toda. Ayon kay Ginoong Robert, may prangkisa naman ang mga tricycle ng West Fairview pero illegal ang paglalagay ng kanilang terminal dahil wala itong permiso mula sa barangay Santa Lucia. Tinayak naman ni Kapitan William na patuloy ang kanilang pagmomonitor sa lugar at kung kinakailangan ay hihingi ng tulong mula sa TRU para alisin ang mga deautorizadong tricycle. Nagawa natin, nagpa-follow up tayo sa mga concern agencies kung nagkaroon na ng resulta yung uh, reklamo at uh, personal tinututukan natin na kung talagang nagkaroon ng uh, ng apprehension o ng paghuli o ng pagsitaman lang doon sa mga complaints. Samantala, may isa ring reklamo na idinulog sa 8888 tungkol sa mga tricycle driver sa tandang Sora dahil sa overloading. Minsan daw ay nagpapasabit pa sila. Ilaksyonan na ito ng TRU at hinuli ang mga tricycle driver na naaktuhang nagsasakay ng sobrang daming pasahero. Kinumpis ka na rin ang kanilang mga lisensya at inisyuhan sila ng ordinance violation receipts. May pakiusap naman si Ginoong Robert sa mga tricycle driver at operator, lalo na ang mga lumalabag sa mga ordinansa ng lungsod. Nakikiusap po ako yung mga tricycle na legal, sana po mag-apply tayo ng permit para ma-regulate natin yung mga terminal nila, hindi sila kalat-kalat. Umaasa ang 8888 caller na patuloy na magmamanman ang mga otoridad para tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero ng tricycle. Ayan po, galing po yan sa isang episode po mula sa show ni Ma'am Weng Hidalgo at ni Attorney Sal Panelo po, yung linya ng pagbabago sa PTV at nasolusyonan po yung mga reklamo na yan. Kaya gumagana po talaga ang 8888. In fact, sinubukan ko pong tawagan ngayon sa cellphone, 8888 at merong sasagot, pipili ka kung gusto mo ng taglish at kung ano man ang inyong problema. Ngayon naman po, Typhoon Lawin naman. Ito po, panoorin po natin. Samantala, nagpapasalamat naman ang isa nating kababayan matapos matulungan sa pamamagitan ng pagtawag niya sa 8888 hotline noong humagupit ang bagyong lawin nito lang Oktubre. Mula sa Isabela, si Kirby Cristobal mag-uulat live. Malaki ang pinsalang iniwan ng bagyong lawin sa lawigan ng Isabela, Cati. 
Tumawag ang isang subscriber sa 8888 hotline na nasa Civil Service Commission noong October 20, isang araw matapos tumama ang bagyong lawin sa Cagayan Province. Nagaalala siya dahil hindi niya makontak ang kanyang pamilya na tagabayan ng Solana. Matatanda ang naputol ang mga linya ng komunikasyon doon noong bumagyo. Agad na ipinaabot ng Civil Service Commission, Special Action Team sa National Telecommunications Commission o NTC ang problema ng subscriber. Agad namang nakipag-ugnayan ng NTC sa Telco sa Cagayan para isaayos ang communication tower sa bayan ng Solana. So yung concern na to, uh, na-receive ko through Viber. Immediately, na-receive ng Office of the Commissioner, sinend through Viber, and then nakita ko siya sa Viber, I immediately intervened. Tinext ko na ang Smart, tinext ko na ang Globe, and then eventually, after how many minutes, tinext ko yung concerned individual. October 21, nang kumustahin ng NTC ang subscriber, kung nakausap na niya ang kanyang pamilya. Sumagot naman ito at sinabing nakontak na niya ang pamilya at nagpasalamat siya sa mabilis na pagresponde ng pamahalaan. Ayon naman sa NTC, bago pa man tumama ang bagyo ay binigyang direktiba na nila ang telecommunication companies na tiyaking may sapat na technical at support personnel at generator sa lugar na inaasahang maapektuhan ng sama ng panahon. We make sure that yung mga installation natin nakaready siya and in the event na talagang um, ma maganda yung tama, it means destructive talaga, meron na rin silang contingency uh, plan para for this. Maraming salamat sa NTC at sa Civil Service Commission para sa agarang pagtugon sa hiling ng ating kababayan. Saludo tayo sa inyong mabilis na aksyon at pagsunod sa inyong mandato na makapagbigay ng agarang ayuda sa mga pangangailangan ng publiko. At ayan po, dahil sa 8888 ay uh, nasubok ang immediacy sa pagresponde ng concerned agency. At uh, ang uh, ating call center agents ay 24-7 po. Yeah, 24-7. 24 hours, 7 times a week. At uh, meron silang 50 call center agents, tatlo ang shifts, every 8 hours. Isang tanong na lang po sir, sila po ba ay trained na humawak ng mga prank callers, yung mga nanluloko, naka-experience na po ba kayo ng ganun? Uh, there was really an intensive training which these uh, agents have gone through because we will be expecting a lot of frank callers if only te to test if the system is working or not. Mm -hmm. At hindi ba sila ipipinalize or wala po bang kaparusahan yun kapag uh, sila ay nanluloko gamit ang 8888? Definitely, there is a penalty for that. For engaging government service with, uh, with uh, frank calls. Ayan po, kaya dapat po ay res maging responsable po tayo at gamitin ng tama ang 8888. Capsec, bago tayo magpaalam, meron po ba kayong mensahe sa ating mga kababayan na patuloy pong sumusuporta sa ating administrasyon ngayon at nagtitiwala po? Well, the administration of President Duterte is always uh, responsive to the needs of people. For those who have not yet trusted the President, might as well uh, just listen and observe rather than engage in active destabilization on, on government uh, right now. Mm -hmm. Maraming maraming salamat po. Muli, ayan po si Cabsec June Evasco Jr. Maraming salamat po, Cabsec. Salamat din mo ka for this opportunity. At ngayon naman po ay makakausap po natin mula sa KSA Si ka DDS, Ray Edward Tiblat Umel. Good morning, Kuya Ray. Good morning po, Asik Moka. Good morning po sa lahat ng mga DDS sa buong mundo. Good morning po sa Pilipinas. At syempre po, binabati po natin ang ating mga kapatid na Muslim. A blessed celebration of Eid al -Adha, the Feast of the Holy Sacrifice. At of course, Eid Mubarak. Tama, di ba, Kuya Ray? Eid Mubarak po, Eid Mubarak. Ikaw po ba, kailan kayo huling nag-pilgrimage sa Maka? Uh, Nag-pilgrimage po ako ng 2013. Kaya dito po kasi may batas na after five years po pwede mag-hudge uh, ulit.
kinokontrol po nila ang dami ng tao sa Hajj para sa security ng mga tao. Mga ilan ba ang nagpupunta rito, Kuya Ray? Mga ilang libo? Million-million uh, po. Last time, ang nakarehistro ay nasa almost 3 million po ang nag last year. Pero yung sa time namin, sa 2013, mga 7 million po yun. Oh, napakarami po talaga. No? Ilan naman ang uh, mga kababayan natin na nagpupunta doon? Nasa mga expected po, usually 10,000 po, sa between 5 to 10,000 po, simula sa dito, yung nandito na sa Middle East, at saka simula, doon po nagmumula sa Pilipinas. So ganyan po kadami ang mga Pilipino contingent na nagpe-perform ng fifth pillar ng Islam, yung Hajj, Opo. pilgrimage doon sa altar ni Prophet Abraham. At ang uh, sabi nyo ay kahit linggo na, meron pa rin humahabol. May humahabol pa po papuntang uh, maka para sa Hajj, tama po ba? Meron po, meron pong humahabol sa Hajj kasi lalo na yung mga nanggagaling na dito po, yung mga lokal, yung mga Arabs, saka yung mga near sa North Africa, hahabol po yan sila. At pati mga kababayan natin na galing Pilipinas, may humahabol pa rin po? Usually po, maaga ang galing sa Pilipinas. Pero malamang may darating doon on Saturday. Meron ng dumating kagabi. Hanggang Sunday po, meron pa yan. Opo. Ano po yan? celebration na po. Yan, ah, napakalaking celebration po na ito. Ano po ang mga safety precautions? Ano po ang paalala nyo po doon po sa mga hahabol pa? Una po, ang sumunod po tayo sa batas ng Saudi Arabia para po yan sa lahat ng mga magpe-perform ng Hajj, magpe-perform ng kanilang panata. No? Ang una ay bawal po pumunta doon ng walang bakuna dahil po sa dami-daming tao, sa milyong-milyong nagpe-perform ng Hajj, baka maha, ma, ano kayo magkasakit. Tapos po, magdala po tayo ng mga gamot. Gamot sa ubo, gamot sa lagnat. Although may mga clinic naman po at sa mga, mga hospitals everywhere. Doon sa Mina, yung tent city, napakalawak po noon. Puro tent city po yun. Malapit sa Jamarat. Yung binabato po, ng, yung stone na binabato. Small, medium at saka large na stone binabato. Kung ba, parang kinamumuhian mo yung maliit na kasalanan, yung medium na kasalanan at lalo na yung pinakamalaking kasalanan. So, Ngayon po, ang precautions natin una, magdala na huwag pumunta doon na hindi bakunado at hindi nakarehistro sa gobyerno. Kasi bawal po talaga yun at uh, magkaroon na ng problema doon sa, sa sakit po. Pangalawa, yung magdala po ng mga, yung mga gamot po, ng lagnat, ng ubo, at saka natural naman po yung ibang mga gamit natin na talagang prescribed po tulad ng ihiram yung mga damit natin. Wala pong, isa po ay wala, dapat magdala ng mga kutsilyo, walang mga matatalas na ano, anong klaseng armas. Kasi pinagbabawal po yan sa holy place. Ayan po. At syempre binabati po natin ang ating mga kapatid na muslim ng Eid Mubarak. Kuya Ray, ano bang uh, update dyan? Kayo po ay nanggaling sa ospital. Meron po bang nangyaring aksidente sa ilang mga kababayan po natin dyan? Pakikwento naman po. Opo, meron nangyaring disgrasya dito. Isang shuttle bus po ang pumutok ang gulong na sa Hair Highway siya. Malapit na dito sa Riyadh. Part also of Riyadh. Pumutok yung gulong, nag-turn turtle po yung shuttle bus uh, sa... Ano po, uh, sa yung hindi po mapalad yung dalawang Pilipino na sakay doon, namatay po sila. Apat po ang critical. Ang Filipino community kagad ay nag-respond naman po. At uh, kahit po si Consul General Eric Arribas ay, ay pumunta kagad sa ospital at nagpakuha ng dugo. Araw-araw po ngayon, hanggang ngayong araw, may pupunta din po ngayon 10 o'clock magdo-donate ng dugo para masave yung kababayan natin. Pati ano po yan, uh, lalaki at babae ng mga Pilipino 
nagano po nagdonate ng dugo para masave ang kababayan natin uh, naiuwi na ba yung uh, mga labi ng ating mga nasawing mm-hmm. ano kababayan po diyan diyan sa aksidente na yan hindi pa po ano pinaproseso po natin ito ang kasi meron pong proseso talaga ang ang gobyerno ng Saudi Arabia at ang sa pangungulo naman ni Consul, Consul General Eric Arribas ay inaasikaso na po. Hinihintay po lahat ng requirements kasi ang role po kasi ng, ng ating embahada ay yung pagproseso po ng mga papeles. Pero yung magsiship po talaga ng remains ay yung employer. Yung employer naman po ay isang doktor kasi nasa medical industrial products po sila. Uh, Nagkipagtulungan naman po sa ating imbahada kaagad. Nakatutok. Kaya lang medyo lang po mas madamdamin talaga masakit na nangyari din po kasi sa akin na disgrasya ako noong 2013 din. Pero yun nga, masakit kapag Pilipino ang nasawi kaya nasa ospital. Kaya tulong-tulong talaga ang community dito. Alam na po ba ng mga pamilya nung uh, mga naaksidente? Ang sinapit po nila. Ang mga kasama po nung mga Pilipinong nasawi sa kayong mga nasugatan ay pinalam nila sa pamilya po. At saka ang imbahada naman po ay nag-prepare na rin po sila ng komunikasyon sa pamilya. At ang polo din po kasama si Leibor Atasya Nasar Mustafa na in fact ngayon na ipupunta yata siya ngayon mag po siya ng dugo. Po, Kuire, maraming salamat sa update. At meron pa rin pong mga nagme-message dito sa ating uh, Facebook, sa Moko Uson Vlog, sa mga kababayan po natin na may mga problema dyan sa KSA. Anong may papaya mo? Saan ba sila dudulog? Saan sila pupunta? Dalawa po ang ano natin, ang base ng problema sa dito po sa atin, no, sa Saudi Arabia. Kadalasan po nito ay mga HSW, your household service workers. Una yung police case, yung mga nakaw, yung mga nakapatay, ganyan. Ang mga ganitong ano po, problema, dinudulog natin sa Philippine Embassy, sa Assistance to National Section. Yung labor case, yung mga hindi sinahuran, tapos yung trabaho dito, tapos binenta sa kabilang employer, Katulad nung na-save natin na taga Nueva Ecija, si Miss Jennifer Rojas, minenta yun tatlong beses. Sa polo po yun, sa labor po. Ngayon kung may problema po sila, uh, meron naman po tayong grupo, mga Filipino community. Lumapit sila sa Filipino na kailangan nila para ibato ka agad yung informasyon. Tapos ang Filipino community kasi alerto siya 24-7. Pinapaalam din namin kaagad po yan sa imbahada at saka sa polo. At ang polo naman po, sa pangunguna ni uh, Libor Atasya Nasar Mustafa, ay halos hindi na matutulog. Hindi natutulog po. Believe din ako sa pinadala ni Tatay Diyong dito. At saka kahit si ano, holiday po ngayon pero nakatrabaho sila Fondjen Eric Arribas ng Philippine Embassy. At saka sa Jedda po, maayos din. Kaya po ang problema dito, kukunti lang talaga ang, ang staff, ang mga case officers. Limitadong limitado as in dalawa lang sa lalaki, dalawa sa babae. Tapos napakalawak ang, ang Saudi Arabia. Kaya ang Filipino community po ang unang responder. So mag-inform po sila sa Filipino community, sinong masakpe, kakilala nilang Filipino. Tapos, ibigay ang lahat ng detalye, pangalan, contact number, yung address sa Pilipinas, sino ang relative sa Pilipinas, ang address po nila ng employer, contact number ng employer, ano po ang agency nila sa Pilipinas at saka agency dito po sa Saudi Arabia para matugunan po kaagad. Okay. So, ganun po yun. Kuya Ray, since uh, andyan ka na very active na volunteeryong tumutulong sa ating mga kababayan diyan sa KSA. Maraming salamat sa iyo. Paki-announce na rin yung Facebook page mo para kung sakaling may emergency at uh, this oras ng gabi sarado ang embahada, baka pwedeng dumulog na rin sila sa iyo. Bukod sa 8888 sa hotline mo. Ano bang Facebook mo, Kuya Ray? 
Ang Facebook page, uh, yung, yung itong personal na FB account ko po, pwede na rin po dito mag-message. No? Andiyan din po sila Kuyang uh, Anjing Martin, sila ni Kuya Michael Pera. Ang hinihintay po, at saka si Ate Pat, si Patricia Sulit po. Pwede kayong dumirektang mag-message doon at matugunan ka agad. At saka po, hinihintay namin yung page na gagawin po nyo at uh, Astig Moka para sa mga OFW. Mukhang sila Sir Dre yata, Natabio, ang ano po, parang gagawa yata kayo ng isang page para doon lahat. Okay, Sana tama. po meron ganun. Opo, yes. Kuya Re, at buti na paalala mo yan. In fact, i-announce na rin po natin yung cellphone number ni Dole Secretary Silvestre. Silvestre Bello, the third. <laughs> ito, makakatulong ito. Binigay po ni uh, Secretary Bello ang kanyang uh, CP, personal cellphone number. Ito po, uh, para po kung meron po tayong mga hinaing sa ating mga OFWs. Okay, pakiready po ang inyong mga papel at uh, ballpen. Ang number po, sabi ni Secretary Bello, ito sabi niya, advise our OFW friends to text this number. For easier monitoring, 0998-952-1720. Ayan po ang cellphone number ni Secretary Bello. Maraming salamat po. Ayan po, i-fiber nyo siya, 0998-952-1720. Kaya lang wala pong, may fiber ba dyan, Kuya Ray, sa KSA? Uh, Nakaban po ang fiber dito. Ang ano po talaga namin, may stranger lang po sa Facebook. Okay. O kaya, paki-text na lang din po ito sa numero ni uh, Secretary Bellio. At kung kahit kayo po ay wala sa KSA, sa anumang sulok ng, sa ang sulok man ng mundo, ito po yung number ni Secretary Bellio. Maraming salamat po, Kuya Ray, sa inyong walang sawang uh, uh, pagpapaunlak sa interview po sa inyo. Thank you very much po sa inyong tulong din po sa ating mga kababayan dyan. Maraming salamat din po sa inyo, Asik Moka. Kasi kami po ay talagang proud na proud po kami sa inyo bilang ikaw po yung representante ng sektor natin sa OFW. Kasi baka hindi po alam ng iba na si Asek Moka Oson ay dating OFW din kabilang at sa aming sektor. At maraming salamat po na hanggang ngayon ay nananalatay pa rin sa dugo mo yung sektor na minsan mong ginabibilangan po. Opo, walang, Binibigyan mo po ng halaga. Walang bibito po. Solid po tayo. At uh, maraming salamat po sa ating mga mahal na OFWs na sumusuporta po sa ating Pangulo at sa Administrasyon Duterte. Sa mga nagtatanong po, ako po ay naging OFW sa Doha, Qatar noong uh, 2006 to 2007. Thank you, Kuya Ray. You're welcome po. Eid Mubarak. Eid Mubarak. At dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng DDS Podcast. Sana'y nagbigay tulay ang programang ito para mas lalo pa po nating makilala ang isa sa mga pinagkakatiwalaang cabinet secretaries ng ating mahal na Tatay Digong at ang mga programang binubuo para tumutugon sa mga problema ng ating bansa. Change is here! At nais din po nating pasalamatan ng PCOO, RTVM at Radio ng Pilipinas. Para po sa ibang impormasyon, patuloy nyo pong i-follow ang PCOO and RTVM Facebook pages, RTVM YouTube channel at rtvm.gov.ph. Maraming maraming salamat po. See you next Sunday. Mula sa palasyo Straight from the palace Two of the most trusted DDS voices have joined forces Para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita Unhampered Unadulterated Exclusive Behind the scene Exclusive Behind the scene Programang para sa masa Ang DDS Podcast Straight from the palasyo